কিরে সকাল সকাল কোথায় চলেছিস খেয়েছিস না বাবা সময় নেই অডিশনে যাচ্ছি আর হ্যাঁ শোনো আমি তোমার জন্য ডাল ভাত আলু সেদ্ধ সব করে রেখেছি টাইম মতো কিন্তু খেয়ে নিও আর কত অডিশন দিবি হ্যাঁ সেই জন্য বললাম ভালো মতো একটা চাকরি দেখে নে তোমার মেয়েকে কে চাকরি দেবে বাবা তোমার মেয়ের মতো ওরকম অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট না সয় সয় কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাছাড়া আমার ড্রিম হচ্ছে বড় হিরোইন হওয়ার আচ্ছা ভাবো তো বাবা আমি যখন বড় হিরোইন হয়ে যাব তখন লোকে আমাকে রাস্তায় আঙুল দেখিয়ে বলবে ওই দেখ দিশা রায় যাচ্ছে অবশ্য তোমাকেও লোকে সম্মান দেবে বলবে ওই দেখ দিশা রায়ের বাবা তখন ভালো হবে না পেনশনের টাকায় কোনো মতে সংসার চালানো তোর খরচ আমার ওষুধের খরচ কষ্টে সৃষ্টে যে কটা টাকা জমিয়েছিলাম সব খরচ হয়ে গেল তোর মায়ের চিকিৎসার জন্য তাকে তো ধরেও রাখতে পারলাম না সে চলে গেল রয়েছে শুধু এই পিতৃদত্ত বাড়িটা তা আবার ছাদফুট হয়ে জল পড়ছে ওটা সারানোর জন্য রিপেয়ারিং এর জন্য লোন নিলাম সেদিন মাথার উপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তোর বিয়ের ভাবনা সুযোগ তার আসবেই আমি হিরোইন হয়েই ছাড়ব এর শেষ না দেখে আমি কোথাও যাব না বাবা আমি চললাম বুঝলে অভিক এসে গেছে আমি লেট হয়ে গিয়েছে অলরেডি আমি বেরোলাম তুমি টাইম মতন তোমার ওষুধ খাবার সব খেয়ে নিও বুঝলে আমি তাহলে চললাম ঠিক আছে দিশা দাঁড়া দাঁড়া আসছি উফ চল কিরে কোথায় যেতে হবে রে রাজডাঙ্গা মেন রোড রুবি হসপিটালের কাছে নতুন প্রোডাকশন হাউস আমাকে থাকতে হবে না ছেড়ে চলে আসবো ভেরি সিম্পল চলে আসবি এই ছেড়ে চলে আসবি মানে আমি কি তোর মাইনে করা ড্রাইভার নাকি ছেড়ে আসবো নিয়ে আসবো চাকর বাকর ভেবেছিস নাকি চাকর বাকর ভাবো কেন তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হোস আর বন্ধুর জন্য তো এইটুকু করতেই হয় সোনা আর শোন আমি যখন বড় হিরোইন হয়ে যাবো না তখন তোকে একটা ন্যানো কিনে দেবো বউয়ের সঙ্গে গিয়ে লং ড্রাইভে ঘুরে আসবি করে বসে আছে সেদিকে লাভ দেবে যা বলেছিস সালা দশটা পাঁচটা ডিউটি করবি আর বাকি সময় ঠেক জমাবি তা না সালা কয়েকটা টাকার জন্য সালা ডিগবাজি খাচ্ছে সবাই <laughs> তবে সালা তুই কি ভাবছিস রে তোর এনগেজমেন্ট ডেট আমরা ভুলে গেছি তোর এনগেজমেন্ট ডেট নিয়ে আমরা এখন কথা বলছিলাম এই সবাইকে বলে দিস সবাই জানো যায় অবশ্যই অবশ্যই ওরে সব কথা মালের না তোদের এনগেজমেন্ট ডেটটা মনে আছে শুধু ভেনু আর টাইম এই দুটো বল সবাই ঠিক টাইমে পৌঁছে যাবে হ্যাঁ আর তাছাড়া তোর এখন কেমন চলছে বল তো মানে সব ঠিকঠাক আছে তো আর ওই কবে দেখি বুঝে যাচ্ছি আর তাছাড়া তো আমি তো বলেই দিয়েছিলাম 
কাল আমার এনগেজমেন্ট মনে আছে তো হ্যাঁ রে বাবা পৌঁছে যাব জাস্ট টাইম এন্ড ভেনিউ বর্সা ওকে ম্যাডাম এটা অটোগ্রাফ হবে নাকি একটা চড় হবে চল চল দেরি হয়ে যাচ্ছে এ চলাম রে চল ভাই বাই 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 झगड़ादार <laughs> कत लोक खाबे से बेपारे अच्छा हेजाते मैरी आप सामने सप्ताह मिट्टी चाहिए चाहना কেন কি হলোটা কি আরে আজকের তে জন্য অনেক আশা করেছিলাম বাট আজকের তেও লাগলো না তাহলে মানে তোকে যে ওরা বারবার রিজেক্ট করছে তার কারণটা কি দেখাচ্ছে কারণ আবার কি দেখ আজকেই গেলাম একটা দের পাতার লম্বা স্ক্রিপ্ট ধরালো ক্যারেক্টারটাও বুঝিয়ে দিল আর আমি অ্যাক্ট করে দেখালাম পছন্দ হলো না না করে দিল তাহলে তাহলে আবার কি নাও ছোট অডিশনের জন্য আবার प्रत्येक मुखे ना झामा घे देव आशा
ভাই বাইকটা যেখানে পার্ক করলাম সেখানে কোনো প্রবলেম হবে না তো আরে বাইক সবাই ওখানেই পার্ক করে ইয়ার কিসের প্রবলেম আরে এই রাত হয়ে গেল তো আমি মেয়েদের নিয়ে ট্যাক্সিতে বেরিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তোরা বাইকে আয় যা চল চল যা বাই বাই शक्ति कपूर दूर थे बैग जेबे फाइव स्टार होटल मालिक हो गए पाचार कर <laughs> प्रत्येक रोज देरी बाबा से जमशेदपुर चाकरना दिशार फरमाइस खाटा मा चे चिंता कर আর বকতে হবে না অনেক রাত হয়ে গেছে এবার শুয়ে পড়ো কেমন এই শোন বাবা ফোন করেছিল তুই একটু ফোনে কথা বলে নিস বাবার সঙ্গে ঠিক আছে তুমি কিন্তু রাত করো না শুয়ে পড়ো গুড নাইট আচ্ছা হ্যালো কাস্ট এমন ভাবে করতে হবে যাতে মার্ডার না মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট বা সুইসাইড বলে মনে হয় दिशा 
দেখ দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে সময় তো কারোর জন্য বসে থাকে না আর আমিও তো চিরকাল থাকবো না বাবা এমন তো নয় আমি চেষ্টা করছি না 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 এসব চেষ্টা টেষ্টা করে কোনো লাভ নেই দেখ আমাদের বাড়িতে সব সিনেমা টিনেমা হয় না বাবা তুমি তো জানো এটা আমার স্বপ্ন আর আমি প্রত্যেকটা মুহূর্ত এই স্বপ্নে বাঁচি যে আমি একদিন ঠিক বড় হিরোইন হব এইটুকু তুমি বোঝো বাবা শোনমা স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে বিরাট বিরাট তফাত আর এটা বোঝার মতো বয়স নিশ্চয়ই তোর হয়েছে বাবা আমার উপর একটু ভরসা রাখো একটু প্লিজ আমি আর কটা দিন দেখি চেষ্টা করে তারপর না হয় একটা ঠিক আছে তোর বয়স হয়েছে বুঝতে শিখেছিস আমি আর কত বলবো ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যালো হ্যালো আমি কি সবুজদার সাথে কথা বলছি হ্যাঁ বলছি কে বলছেন আমি আমি দিশা আপনার সাথে আমার গত মাসে আপনি আমাকে একটা কার্ড দিয়েছিলেন বলেছিলেন কল করতে দিশা বলছি ও আচ্ছা আচ্ছা অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে কি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন আপনাকে এরকম অসময় ফোন করে বিরক্ত করলাম না তো না 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 বলুন বলুন বলছিলাম দাদা অ্যাকচুয়ালি আপনাকে বলেছিলাম না মানে একটু যদি আমার ব্যাপারটা হ্যাঁ মনে পড়েছে তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ আর কি মানে যদি আমার কাজের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি একটুখানি দেখতেন তাহলে খুব ভালো হতো দেখো তুমি একটা কাজ করো এই ফোনে তো এইসব প্রবলেম ডিসকাস করা যায় না তুমি আজ আজ না তুমি কালকে দুটো নাগাদ আমার সঙ্গে দেখা করো তখন না হয় কথা বলবো ঠিক আছে ওকে ওকে দাদা যান যান ঠিক আছে দাদা এটা কিন্তু আমার কালেকশন নয় সবুজ দা পাঠি আছে সব ফাটা পাটি কোনো তুলনাই হবে না আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন আচ্ছা তোমরা বলো কে কতটা এক্সপোজ করতে পারবে জামেট কি যাতা বলছেন আমরা কাজের জন্য এসছি অ্যাক্টিং করতে এসছি অন্য কিছুর জন্য নয় আমরা কিন্তু এর আগে অনেক জায়গায় কাজ করেছি এমন কিন্তু একটা সিরিয়ালও করেছি এটা সিরিয়াল নয় এটা সিনেমা অডিশনে এসছি স্ক্রিপ্ট দিন অ্যাক্টিং দেখুন এই শোনো যারা যারা পারবে না বেরিয়ে যাও এই শোন এখানে কাজের কিছু ব্যাপার নেই বুঝলি তো সব অন্যরকম বুঝতেই পাচ্ছিস চল চল আরে কি ব্যাপার তুমি বসে আছো নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না আর লক্ষ্যটা আমার অনেক বড় সো সাহস তো দেখাতেই হবে গুড না তোমায় কিছু করতে হবে না শুধু একটা লুক টেস্ট হ্যাঁ তোমার নামটা কি দিশা হ্যাঁ সবুজ তোমার কথা বলেছিল হ্যাঁ শোনো ক্যারেক্টারটা একটু বোল্ড একটু এক্সপোজ করতে হবে পারবে তো এক্সপোজ মানে কতটা কিনা মতলব জিতা লাগে হোক না নাম পাবে ফেম পাবে মানি পাবে হিরো নেওয়ার জন্য এইটুকু করতে পারবে না আরে বাবা আমরা তো আর অন্য কিছু বলছি না আমরা একটা ভালো ছবি করতে চাইছি তার জন্য যতটা লাগে ততটাই আপনার প্রেমের কাহিনী কত দূর প্রেমের কাহিনী মানে আমি আবার কবে প্রেম প্রেম করলাম এই 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 তোর এই নট অঙ্কি গুলো না একদম মানে না বুঝলি শোন এইসব প্রেম টেম কিচ্ছু না জাস্ট ফগেট ইয়ার বাইকে করে দিয়ে আসছো নিয়ে আসছো প্রতিটা খোঁজ খবর রাখছো আর এটা বলতে গেলে তোমার পালসেট হাই হয়ে যায় নাকি আরে ইয়ার তেমন কিছু নয় তাহলে কিরকম কিছু দেখ দিশা এখন ওর কেরিয়ার নিয়ে খুব ব্যস্ত আর আমিও আমার চাকরিটার জন্য ওয়েট করছি 
তাই ওকে তেমন কিছু বলা হয়নি আর এই যে মিস্টার এই সব করে করে তো আমার খোঁজ খবর ভালোই নিয়ে ফেলছো নিজের কিছু জুটলো আমার হ্যাঁ আমার সার্ভার ডাউন কোনো খবর নেই চলা নিজের জন্য টাইম দিতে পারছি না আমার প্রেম কাল চেন্নাই ফিরে গিয়ে পরশু থেকে আবার কাজের চাপ বল আর কি অফিসে যাচ্ছি না কোনো রেস করতে যাচ্ছি সকাল থেকে দৌড়ে যাচ্ছি আচ্ছা 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 আরে ওই তো মা এসে গেছে কবে যাচ্ছিস কাল তাও তো তুই দূরে হোক যাই হোক একটা চাকরি তো পেয়েছিস আর আমাদের অভি এখনো কিছু পেল না ও পেলে আমাদের চেয়ে বেটার পাবে কাকিমা ও সরকারি অফিসে বড় সাহেব হওয়ার চেষ্টায় আছে কবে আর পাবে দু বছর ধরে তো শুধু পরীক্ষাই দিয়ে যাচ্ছে কিছুই তো আর হলো না বললেই বলে করলে বড় কিছুই করব ও তুমি এসব বুঝবে না মা এই উঠি রে আমার আবার কিছু প্যাকিং বাকি আছে কাকিমা চলি সাবধানে থাকিস আর এলে দেখা করিস দারুণ একেবারে যা চেয়েছিলাম সুপাপ তাহলে আমাদের কাস্টিং ফাইনাল বিকাশ তুমি দিশার একটা এগ্রিমেন্ট পেপার রেডি করো ওকে দাদা দাদা কালকেই মেয়েটাকে একটা অ্যাডভান্স করো ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা এই ফিল্মটার নাম কি ফিল্মটার নাম সুপার হিট নবাগতা দিশার প্রথম ছবি সুপার হিট ছবিও হিট সুপার হিট শেষমেশ ভগবান আমাকে বাঁচালো উফ মানে তোকে নিয়ে আর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে না ও ফাইনালি তাহলে হিরোইন হয়েছে নি বল আমাদের আর কি পুজবে বল সারা জীবনে কিছু করতেই পারলাম না মাঝে মাঝে ভাবি সত্যি যদি তোর হিরো হতে পারতাম না তাহলে তোর সাথে একটু রোম্যান্স করতে পারতাম মা ও মা ও মা আরে দূর কোথায় যে যায় না ও মা মা কি হলো এত চেঁচাচ্ছিস কেন আরে চেঁচাচ্ছি কি আর সাদে খবরটা শুনলে তুমিও চেঁচাবে কিন্তু দুঃখে নয় আনন্দে কি বলবি তো এটা কি আমি কি করে বলবো আমি চাকরি পেয়েছি তুই চাকরি পেয়েছিস ওরা ইমেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমি যা স্প্রিন করে নিয়ে এলাম দেড় সপ্তাহের মধ্যে জয়নিং মা ভগবান আমার কথা রেখেছেন কত ডেকেছি কিন্তু একটা প্রবলেম আছে মা ওরা আমাকে কলকাতা পোস্টিং দেয়নি দিয়েছে নর্থ বেঙ্গলে মানে শিলিগুড়িতে সে কি নো প্রবলেম মা অ্যাডজাস্ট করে নেব এবার তাহলে দিশাকে বল বলবো গো মা নিশ্চয়ই বলবো আসবো আরে সৌরভ এসো 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 হ্যাঁ আপনার মেয়ে আমাকে ফোন করে জানালো যে একসঙ্গে নাকি তিন মাসের বকে কিস্তি মিটিয়ে দেবে হ্যাঁ আমি জানি আচ্ছা বলছিলাম নরেনবাবু যে ওই লটারি টিকিট ফিকিট কেটেছিল নাকি নামার লেগে গেছে আগে না ফিল্মে সাইন করেছি ফিল্মে আকাশ থেকে পড়লেন নাকি না মানে হিরোইন হুম হিরোইন আর এই নিন আপনার তিন মাসের টাকাটা একসাথে আর এবার থেকে প্রত্যেক মাসেরটা প্রত্যেক মাসে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আর হ্যাঁ মিস্টার সৌরভ আর একটা কথা কোন মানুষের স্বপ্ন নিয়ে কোনো দিনও কোনো বাজে কমেন্টস করবেন না ওকে এতে সেই মানুষটা আর তার দেখা স্বপ্ন দুটোই আঘাতপ্রাপ্ত হয় আমার মতন না এরকম অনেকে আছে যারা তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য না অনেক অনেক অপেক্ষা করে না মানে আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই চান্সটা কি এমনি এমনি নাকি কোনো নটি 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 ব্যাপার মিস্টার সৌরভ দ্যাটস নান অফ ইউ বিজনেস আমি এই হিরোইন হিসেবে সাইন করেছি এটাই সবচেয়ে বড় কথা আর আমি তার জন্য কত টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে গেছি কত টাকার টিফিন খেয়েছি কিংবা কতগুলো জুতোর শুকতলা খাইয়েছি সেটা আপনার জানার বোধহয় খুব একটা দরকার নেই আপনি এবার দয়া করে আসতে পারেন প্লিজ কি বলতে চাইছিল রে মানে ওই নটি নটি বাবা কথায় বলে না 
নেই কাজ তো খই ভাজ ও হচ্ছে ওই দলের মেম্বার তুমি চাপ নিও না তো কনগ্রাচুলেশনস ফাইনালি খবরটা তো দেরি করে দিলি আমায় বল ব্যাপারটা সেরকম নয় ব্যাস ছাড় তোর ওই ফর্মালিটিস গুলো আমাকে শোনাস না না শোনালেও হয় ওই তো শুটিং কেমন চলছে শুটিং চলছে কাল থেকে শুরু শুটিং এতদিন ধরে তোর ওই কন্ট্রাক্ট সাইনিং লুক টেস্ট যেগুলো হয় আর কি ওইগুলোই হচ্ছিল বাট এনিওয়েজ আমার কথা ছাড় তোর কথা বল তাহলে তুই কাল থেকে শিলিগুড়ির বাসিন্দা হ্যাঁ আর কি কনফিডেন্ট ছিলাম চাকরিটা পেয়েছি এতেই খুশি গুড ভেরি গুড দিশা আমার তোকে একটা কথা বলার ছিল আমার মনে হয় কথাটা এখনই বলা দরকার বল বলছি এবার কি আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা ভাবা যেতে পারে সরি আমাদের বিয়ে মানে আমার আর তোর বিয়ে আমার আর তোর বিয়ে মানে দেখ আমরা তো ছোটবেলা থেকেই বন্ধু আমাদের সম্পর্ক অটুট বন্ধু জাস্ট ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড নয় দিশা আমার লাইফে তো তুই ছাড়া আর কেউ নেই আমি ভেবেছিলাম আমি শিলিগুড়ি যাওয়ার আগে আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা ফাইনাল করে যেতে তারপর তুই আমার সাথে শিলিগুড়ি চলে যেতিস এক মিনিট এক মিনিট অভিক আমি অলরেডি একটা মুভিতে হিরোইন হিসেবে সাইন করে ফেলেছি তুই আমার স্বপ্নটাকে এইভাবে ভেঙে চুরে নষ্ট করে দিস না প্লিজ এখন আমি যে কন্ডিশনে দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে তোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটা রেজিস্ট্রেশন পেপারে সাইন করে আমার পক্ষে শিলিগুড়ি গিয়ে খুন দিনারা সম্ভব নয় ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যাটারটা এতটা সিম্পল না অভিক মানে আমি এভাবে বলতে চাইনি তুই যেভাবেই বলতে চাস না কেন ম্যাটারটা একই দাঁড়ায় প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড না মানে মাও চাইছিল আর কি আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক দেখ মা তো সব জানে 